నేను పుట్టి పెరిగింది ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా అశ్వరపేట నియోజకవర్గం దమ్మపేట మండలం సరోజనపురం గ్రామం మా నాన్నగారి పేరు మద్ది శెట్టి జయరాజ్ మా అమ్మగారి పేరు మద్ది శెట్టి ఎలీషమ్మ మా నాన్నగారిది మా అమ్మగారిది మేనరిక వివాహం వివాహం జరిగిన ఏడు సంవత్సరాల వరకు మా అమ్మగారికి గర్భఫలం ఉండలేదు మా తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా ఐదు కుటుంబానికి చెందిన వారు మేము పుట్టుకతో క్రైస్తవ కాదు క్రీస్తుల గురించి తెలిసిన కుటుంబం మాది కాదు స్వార్థ పాటిస్తున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి మా అమ్మగారిని కలిసినప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభువుని మీరు నమ్ముకుంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభువుని మీరు సొంత రక్షకునిగా అంగీకరిస్తే ఆయన తప్పనిసరిగా నీకు గర్భపాలన ఇస్తాడని మాది చెప్పారట ఏడు సంవత్సరాలుగా మనుషులందరి చేత గొడ్రాదాన్ని పిలిపించుకుని అవమానించబడి నిందించబడి ఎన్నో రాత్రులు ఒంటరిగా కూర్చొని ఏడ్చిన నా తల్లి యేసు క్రీస్తు ప్రభువుని నమ్ముకోవడం ద్వారా నాకు గర్భపాలన అందుతుందేమో అన్న ఆశతో యేసు క్రీస్తు ప్రభుని నమ్ముకున్నట్టు యేసు క్రీస్తు ప్రభుని అమ్మ నమ్ముకున్న తర్వాత ఆ మొదటి సంవత్సరం అమ్మకి గర్భపాలన అందిందట అమ్మ ద్వారా అమ్మ ప్రార్థనా జీవితాన్ని బట్టి అమ్మ విశ్వాస జీవితాన్ని బట్టి నాన్నగారు కూడా దేవుడు నమ్ముకున్నారు సుమారు నలభై ఐదు సంవత్సరాల కాలం నుండి మా అమ్మ మా నాన్న ఇద్దరు సేవ పరిచయంలో ఉన్నారు అమ్మకు గర్భపాలన అందిన తర్వాత ఏడు సంవత్సరాల కాల వ్యవధికి ఒక్కొక్క బిడ్డ చొప్పున మేము నలుగురు సంతానంగా దేవుడు మా అమ్మకు మా నాన్నకు మమ్మల్ని ఇచ్చారు అమ్మది నాన్నది మ్యారేజ్ వివాహం కావడంతో నేను మాత్రం పుట్టినప్పుడే శరీరంలో బలహీనతలతో పుట్టాను పెద్దనే బాగానే ఉండేవాడు చిన్ననే బాగానే ఉండేవాడు తమ్ముడు కూడా బాగానే ఉండేవాడు కానీ వాళ్ళకి మ్యారేజ్ వివాహం కావడంతో ఆ ఎఫెక్ట్ అంతా నా మీద పడింది చిన్నతనంలోనే మెదడు ఒక జబ్బుతో బాధపడ్డాను చిన్నతనంలోనే అమ్మకు బాధింప జబ్బు చేసినప్పుడు ఆ పాలు తాగడం వల్ల మెడవిరుపు జబ్బుతో బాధపడ్డాయంట జ్ఞాపకశక్తి ఉండేది కాదు విపరీతమైన తల్లులతో బాధపడేవాడిని మాట్లాడుతూ ఉంటే నత్తి వచ్చేది స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు నన్నంతా హేళం చేసేది ఒక మాట మాట్లాడాలంటే రెండు కాళ్ళు పైకి గట్టిగా లేపినప్పుడు మాత్రమే మాట వస్తూ ఉండేది అలాంటి జీవితంలో నేను ముందుకు సాగిన వ్యక్తి అది చాలా పెద్ద పుత్తకు మా నాన్నగారు నెలలో ఏదైనా ఒక మగడ వారు కోసం సంత జరిగే స్థలానికి వెళ్ళి పాత బట్టలు తీసుకుని ఇంటికి వచ్చి ఆ బట్టల్ని సైజ్ చేయించి మా నలుగురు అన్నదమ్మలకి ఇచ్చేవారు ఒక పూట భోజనం కోసం మా తల్లిదండ్రులు ఎంతగా కష్టపడేవారో నాకు బాగా గుర్తుంది కొత్త బట్టలు కట్టుకోవడం ఎలా ఉంటుందో మా అన్నదమ్మలకు నిజంగా తెలియదు మొక్కజన్న గింజల్ని అందంగా ఉండి పెట్టేది మా అమ్మ చదివించే స్తోమత లేక నా అన్నదమ్మలు ఎవరిని కూడా పెద్ద చదువులు చదివించలేకపోయారు నా తల్లిదండ్రులు ఉదయం లేచి దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు మా నాన్నగారికి తెలిసింది ఒకటే దేవుని సేవ ఆయన పెద్దగా చదువుకోలేదు ప్రార్థనలో కూర్చొని ఆయన ఏడ్చే ప్రతి సందర్భాన్ని నేను దగ్గర నుండి చూసేవాడు మా నాన్నగారు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి అవసరాల కోసం సంఘ పరిచర్య కోసం సంఘస్తుల కోసం ప్రతిరోజు కన్నీరు కాల్చుతూ ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఇరుగు పొరుగు వారు బ్రతుకుతున్నట్లుగా కూడా మేము బ్రతకలేని మా ఆర్థిక పరిస్థితుల మధ్య నాకు ఎప్పుడూ ఒకటి అనిపించేది మా నాన్న కూడా ఏదైనా పని చేస్తే బాగుండదు మా నాన్న కూడా ఏదైనా వ్యవసాయం చేస్తే బాగుండదు మా నాన్న కూడా ఏదైనా ఉద్యోగం చేస్తే బాగుండదు మేము కూడా కడుపు నిండా తినొచ్చు మేము కూడా మంచి బట్టలు కట్టుకోవచ్చు మేము కూడా బాగా బ్రతకవచ్చు అనుకుంటే కానీ మా నాన్నగారు మా అన్నదమ్ములతో ఎప్పుడూ ఒక మాట చెప్తూ ఉండేవాడు రోజంతా ఏదో ఒక పని చేసి మిగిలిన సమయం దేవుని కోసం పని చేయడానికి దేవుడు నన్ను పిలవలేదు కానీ రోజంతా నేను దేవుని పని చేస్తాను దేవుని పని చేయంగా మిగిలిన సమయాన్ని మన కోసం మన కుటుంబం కోసం పోషించుకోవడం కోసం కష్టపడతాను అనేవాడు నేను అనుకునేవాడిని లోకంలో ఏ పనైనా చేయొచ్చు కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుని సేవ మాత్రం చేయకూడదు తినడానికి ఆడవాలి కట్టుకోవడానికి ఆడవాలి బ్రతకడానికి ఆడవాలి నలభై ఐదు సంవత్సరాల మా నాన్నగారి సేవ పరిచయంలో ఎప్పటికి కూడా ఆయన ఒక ఇల్లు కట్టుకోలేకపోయారు ఒక బండి కొనుక్కోలేకపోయారు ప్రతిరోజు ఎవరో ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళడం ఏసు క్రీస్తుల గురించి పరిచయం చేయడం ఎవరో ఒకరికి దేవుని మాటలు చెప్పడం ఎవరో ఒకరికి ప్రార్థన చేయడం తినకపోయినా ఆయన ఉండగలేవో కానీ దేవుని గురించి మరొకరికి చెప్పకపోతే మాత్రం ఆయన ప్రశాంతంగా పడుకునేవారు కాదు అలాంటి కుటుంబంలో నుంచి వచ్చాను నేను దేవుని మహాత్మను బట్టి టెన్త్ క్లాస్ పూర్తి చేసుకోగలిగాను ఇంటర్మీడియట్ సత్పల్లిలో శ్రీ బండి సోమరాచలం జూనియర్ కాలేజ్ లో జాయిన్ అయ్యాను జాయిన్ అయిన సమయంలో బస్ పాస్ ప్రతి నెల డెబ్బై రూపాయలు కట్టారు రెండు వేల సంవత్సరం డెబ్బై రూపాయలు కడితే బస్ పాస్ ఇచ్చేవాడు మా ఊరు నుండి నేను సత్తుపల్లి వెళ్ళి రావాలి అని అంటే ప్రతి నెల బస్ పాస్ కట్టడానికి కూడా మా నాన్నగారు డెబ్బై రూపాయలు ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో ఉండేవాడు ఆ రోజుల్లో నాన్నగారు చేస్తున్నటువంటి సేవ పరిచర్య కన్నీళ్లతో దుఃఖంతో బాధతోనే నడిచింది 
నేను ఎప్పటికీ చెప్తాను నాకు పేదరికం తెలిసినట్టుగా ఐశ్వర్యం తెలియదు కన్నీడు తెలిసినట్టుగా సంతోషం తెలియదు బాధపడ్డం తెలిసినట్టుగా సుఖపడ్డం తెలియదు అలాంటి సేవకుని కుటుంబంలో నుంచి వచ్చారు నేను నేను ఇంటర్ చదువుకునే సమయంలోనే యుసిఆర్ఐఎంఎల్ అనే ఒక పొలిటికల్ పార్టీ తన విద్యార్థి సంఘంలో నేను పని చేస్తాయి నెలకు మూడు వందల రూపాయల చొప్పున నాకు ఇస్తాను అని చెప్పి విద్యార్థుల సమస్యల మీద పోరాటం కోసం నా చేతుల్లో ఎలజెండా పెట్టింది ఒకవైపు చదువుకోవడం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఏదైనా ఒక మంచి ఉద్యోగాన్ని సంపాదించి జీవితంలో స్థిరపడి మంచిగా బ్రతకాలి అన్న ఆశ ఉండేది నాకు చిన్నతనం నుంచి కూడా న్యాయవాద వృత్తిని అభ్యసించాలి అని పెద్ద లాయర్ని కావాలని నాకు ఆశ ఉండేది ఆ ఆస్తోనే బాగా చదువుకునేవాడిని ఇంటర్మీడియట్ చదువుకునే సమయంలో ఆ విద్యార్థి సంఘం నాకు ఇచ్చినటువంటి ఆర్థిక సహాయంతో ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేయగలిగాను డిగ్రీకి వచ్చిన తర్వాత రెండు వేల మూడో సంవత్సరం నాకు బాగా గుర్తు సత్తుపల్లి జనగమండల డిగ్రీ కాలేజీలో బిఏ కోర్సులో నేను జాయిన్ అయ్యాను నాన్నగారు నాతో చెప్పిన మాట ఒకటే నువ్వు చదువుకోవాలి అనుకుంటే నువ్వే కష్టపడి చదువుకోవాలి తప్ప నేను చేస్తున్నటువంటి ఈ సేవ పరిచయంలో నుంచి నువ్వు చదువుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి డబ్బును మాత్రం నేను తీసుకురాలేను నీకు ఇవ్వలేను అని చెప్పేవారు నాన్నగారు ఆ మాట నాకు బాగా గుర్తుంది ఇప్పటి వరకు ఒకవైపు విద్యార్థి సమస్యల మీద పోరాడుతూనే మరొక వైపు పాఠ్య పుస్తకాలు తీసుకొని చదువుకునేవాడిని పగలంతా రోడ్ల మీద తిరిగేవాడిని ఎర్రజెండా పట్టుకొని తిరిగేవాడిని విద్యార్థి సమస్యల మీద తిరిగేవాడిని దండాలని రాస్తారోకాలని తిరిగేవాడిని రాత్రి పూట మాత్రం పుస్తకాలు పట్టుకొని కూర్చొని నిద్ర లేకుండా చదువుకునేవాడిని ఇలా నా జీవితం కొనసాగుతూ ఉన్నటువంటి కాలంలో రెండు వేల మూడవ సంవత్సరం డిసెంబర్ ఇరవై మూడవ తేదీన క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ కోసం నా స్నేహితులు ఇంటికి ఆహ్వానించడం కోసం నేను సచ్చుకొని వెళ్ళాను నాతో పాటు విద్యా సంఘంలో పనిచేస్తున్నటువంటి నా మిత్రులందరినీ కూడా ఇరవై ఐదో తారీఖున మన ఇంటికి భోజనానికి రమ్మని చెప్పి నేను ఇంటికి వచ్చాను ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నా ఒంటికి పొంగు చూరం కోసింది చాలా ప్రాంతాల్లో ఆ చూరాన్ని తట్టు చూరం అంటారు మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో అమ్మోరు కోసింది అంటారు మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో చికెన్ పాక్స్ అంటారు సహజంగా ఏమంటారంటే ఒక్కసారి కానీ ఆ చూరం తగిలితే ఆ చూరం వచ్చినటువంటి వ్యక్తికి మళ్ళీ ఆ చూరం రాదు అని చెప్తారు కానీ మ్యారేజ్ గా వివాహం వల్ల పుట్టినటువంటి నాకు ఆ జ్వరం మూడు సార్లు తగిలింది నేను మీతో ఈ సందర్భంగా ఒక మాట చెప్పాను చాలా మంది తమ శరీరాన్ని చూసి బాధపడుతూ ఉంటారు శరీరంలో ఏదైనా వ్యాధి ఉన్నప్పుడు శరీరంలో ఏదైనా రోగం ఉన్నప్పుడు శరీరంలో ఏదైనా బలం ఎక్కుతున్నప్పుడు దాన్ని బట్టి బాధపడుతూ ఉంటారు నేను నా తల్లి నా తండ్రికి నేను పుట్టిన తర్వాత ఎడం కాలు ఎడం చేయి సన్నగా ఒకలాగా గుడి కాలు గుడి చేయి లావుగా ఒకలాగా ఉండేవి నా తల్లి నాతో చెప్తూ ఉంటుంది నిన్ను హాస్పిటల్కి తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు నీ చిన్నతనంలో నీకు వచ్చినటువంటి జబ్బులు బట్టి డాక్టర్ గారికి చూపించినప్పుడు ఈ అబ్బాయి బ్రతకడం చాలా కష్టం ఒట్ల గింజ వేసి ఇతన్ని కానీ నువ్వు చంపేస్తాయి రెండు మూడు నెలలు ఏం చూరుకుంటావు కానీ వీడి కానీ బ్రతికితే వీడి బ్రతికినంత కాలం కూడా దేనికి పనికి రాకుండా బ్రతుకుతాడు అని చెప్పారట డాక్టర్ గారు అలాంటి జీవితం కలిగినటువంటి నేను శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆ నరాల బలహీనతల వల్ల బట్టి తలలో వస్తున్నటువంటి భయంకరమైన నొప్పిని బట్టి మాట్లాడుతూ ఉంటే నత్తిని బట్టి నడుచుకుంటూ వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ఎడమ వైపుకు వెళ్ళిపోయే ఆ స్వభావాన్ని బట్టి చాలా అవమానించబడేవాడిని చాలా నిందించబడేవాడిని నా వెనుక నా ఫ్రెండ్స్ నన్ను చాలా అహారం చేసేవాడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో నాకు ఆ చూరం తగిలిన తర్వాత పన్నెండవ రోజున స్నానం చేయించడానికి నా తల్లిదండ్రులు నన్ను మంచం మీద నుంచి లేవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు నేను మంచం మీద ఉన్నటువంటి ఆ రాత్రి నా రెండు కళ్ళు నా రెండు చేతులు నా మాట పూర్తిగా చచ్చిపడిపోయాను నేను కాళ్ళు కదిపించలేని పరిస్థితి చేతులు కదలచలేని పరిస్థితి నోరు తెచ్చి అమ్మ నాన్న అనే పిలవలేని పరిస్థితిలోకి నేను వచ్చాను నాకు బాగా గుర్తుంది నా బాడీలో నర్వ్ సిస్టమ్ పూర్తిగా దెబ్బతింది లింక్ సిస్టమ్ చేతిని కదిలించగలిగిన కాళ్ళను కదిలించగలిగినటువంటి సిస్టమ్ ఆ యువతను ఆ నరాల మధ్య ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు కానీ నేను నిలబడలేకపోయాను నేను చేతులు లేపలేకపోయాను నా కాళ్ళ మీద నేను నడవలేకపోయాను కనీసం నా బాధాలు నేపలేక మోపలేని నిస్సహాయ స్థితిలోకి నేను వెళ్ళిపోయాను అమ్మా అని పిలిస్తే గొంతులో ఒక రకమైన నొప్పి వచ్చేది అన్నం తింటా ఉంటే ఆ అన్నం మింగినప్పుడల్లా గొంతులో ఒక రాయి అందుకున్నట్లుగా పదమైన ఇబ్బంది పడ్డాను నాకు చాలా అవసరం ఉండేవి డిగ్రీ పూర్తి చేయాలి లా చేయాలి పెద్ద లాయర్ కావాలి జీవితంలో గొప్ప రాజకీయ నాయకుడు కావాలి నా తల్లిదండ్రులు పడ్డే కష్టాలు నేను పడకూడదు నా అన్నదండ్రులు పడ్డే కష్టాలు నేను పడకూడదు నేనైనా ఒక 
డాక్టర్ గారి ఇంటి ముందు నిలబడి చూసారు తప్ప ఆయన కనీసం రోడ్డు దగ్గర కూడా రాలేదు నా తండ్రికి కూడా భారం అయిపోయారు నేను నా కన్న తండ్రికి కూడా భారం అయిపోయారు నేను ఆ రోజు ఒక ఐదు నిమిషాలు ఏదైనా ఒక పెద్ద బండి వచ్చి ఉంటే ఆ బండి కింద పడి చచ్చిపోయేవాడు నేను కానీ నా ఏసయ్య నా స్నేహితులు వదిలిపెట్టిన నా బంధువులు వదిలిపెట్టిన నా తండ్రి నన్ను విడిచిపెట్టిన నా తండ్రి ఏ దేవుడిని నమ్ముకొని ఏ దేవుడి కోసం సేవ చేశాడు ఆ ఏసయ్య మాత్రం నన్ను విడిచిపెట్టలేదండి అదే రోడ్డు మీద నా స్నేహితులు నడుచుకుంటూ వెళ్తూ నన్ను చూసి టెన్త్ క్లాస్ లో నాతో చదువుకున్న వాళ్ళు నన్ను లేపి ఆ వచ్చే రాని మాట నేను చెప్తే నన్ను తీసుకొని హాస్పిటల్ దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు ఆ రోజు అంతా ఏడుస్తూనే ఉన్నాను డాక్టర్ గారు ఇంజెక్షన్ చేసి నన్ను వెనక్కి పంపించారు నేను ఇంటికి వచ్చాను మా అన్నయ్యలు నన్ను తీసుకుని వెళ్ళి మంచం మీద పట్టుకోబెట్టారు నేను బాగా ఏడుస్తున్నాను ఏం జరిగిందో మా అన్నదమ్ నేను చెప్పలేదు మా అమ్మ నా వైపే చూస్తూ ఉంది మా నాన్న వెళ్ళిపోయాడు మా అమ్మ నన్ను అడుగుతుంది ఏమైంది ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అని నేను చెప్పలేకపోతున్నాను ఏం జరిగిందో స్నేహితులకు దూరంగా పెట్టడం నాకు కొద్దిగా బాధ అనిపించలేదు బంధువులు నాకు దూరం కావడం కొద్దిగా బాధ అనిపించలేదు కానీ ఏ తండ్రి అయితే ఆయన ఉన్నాడు ఆయన చూసుకుంటాడు అన్న ధైర్యం నాలో ఉండేదు ఆయన కూడా నడి రోడ్డు మీద నేను పడిపోతే నా బలహీనత తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడికి రాలేదన్న బాధ నా గుండెలు పెట్టేసి నరకం అనుభవించాను నేను నిజంగా చెప్తున్నాను నరకం అనుభవించాను ఇదే మాట మా అమ్మకి చెప్పారు నేను నేను బ్రతకలేదు మా నన్ను చంపి నేను కుటుంబానికి కూడా భారంగా ఉన్నాను నా వల్ల కాదమ్మా అని నేను అడిగాను అడిగినప్పుడు నా తల్లి ఏడుస్తూ నాతో చెప్పిన మాట నాకు గుర్తుంది నేను బ్రతికున్నంత కాలం నేను ఎలా వెనక పోషించుకుంటా నేను ఒకవేళ చచ్చిపోవాల్సి వస్తే నేను కూడా ఇంత ముందు పెట్టి చంపి నేను చచ్చిపోతాను ఇక నా కోసం బ్రతకరా అని ఏడ్చింది నా తల్లి అలాంటి నేను బాగా ఏడ్చాను ఒంటరిగానే పడుకున్నాను నాకు ఒక్కసారిగా నా జీవితం అంతా కూడా నా ఇరవై మూడేళ్ళ జీవితం అంతా నా కళ్ళ ముందు తిరగడం మొదలైంది నేను విపరీతంగా ఏడవడం మొదలు పెట్టాను నేను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో పుట్టాను జూలై నెల పదవ తారీఖు రెండు వేల మూడో సంవత్సరంలో నా కాళ్ళు చేతులు పడిపోయి అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి నా జీవితం మొత్తం కూడా నా కళ్ళ ముందు తిరిగింది నేను బాగున్నప్పుడు ఎంతమంది నా వెనక తిరిగారు నేను బాగున్నప్పుడు ఎంతమంది నా వెనక తిరిగారు నాకు అలాంటి కష్టం వస్తే నాకు కనీసం కట్టుకోవడానికి అమ్మాయి ఉండడానికి కూడా ఇస్తారని చెప్పిన వాళ్ళు కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం నాకు చాలా బాధ అనిపించింది మనుషుల యొక్క నిజ స్వరూపం ఎలా ఉంటుందో నేను ఆ రోజు గమనించాను అప్పుడే ఒక తీర్మానం చేసుకున్నాను ఇక నేను బ్రతకూడదు నేను చచ్చిపోతాను నా బ్రతుకుల నాకే కాదు నా బ్రతుకుల ఎవరికి ఉపయోగం లేదు నేను చనిపోతాను అని అనుకున్నాను ఆ రాత్రి పూట చచ్చిపోదాం అనుకున్నాను అయితే నిద్రపోయే సమయంలో నేను దేవుడితో కొత్త మాట్లాడాను నా చిన్నతనం నుంచి నా కుటుంబంలో నేనే ఎక్కువగా చదువుకున్నాను నేను ఎలా చేశాను నా చిన్నతనం నుంచి కూడా మా నాన్నగారు సేవకుడి కాదంటూ ఏ ఊరికైనా ఆయన వాక్యం చెప్పడానికి వెళితే నన్ను తీసుకుని వెళ్ళేవాడు తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు అరే అజయ్ పలానా అధ్యాయం పలానా వాక్యం తీనైన అని చెప్పినప్పుడు చదివేవాడు మా నాన్నగారు పెద్దగా చదువుకోలేదు వాక్యం నేను చదువుతూ ఉంటే ఆయన వాక్యం చెప్తూ ఉండేవాడు చాలా మంది పెద్ద పెద్ద దైవ చదువు మా నాన్నగారు సంఘానికి వాక్యం చెప్పడానికి వచ్చేవాడు వాళ్ళు వాక్యం చెప్తూ ఉన్నప్పుడు నేను తమలా కొడుతూ అక్కడ కూర్చొని ఉండేవాడిని నేను రమ్ కొడుతూ కూర్చొని ఉండేవాడిని ఆ వాక్యం బాగా వినేవాడిని ఆ వాక్యం వింటున్నటువంటి సమయంలో పక్షవాయువు కలిగిన వాడిని యేసు క్రిస్తు ప్రభు లేపినటువంటి సంఘటన నాకు బాగా గుర్తు అది నాకు చాలా ఇష్టమైన సంఘటన పరిశుద్ధ దగ్గర దూరం చనిపోయినటువంటి లాతను లేపినటువంటి సంఘటన నాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉండేది మా నాన్నగారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉండేవాడు నేను నమ్మినటువంటి దేవుడు నేను ప్రకటిస్తున్నటువంటి దేవుడు నేను ఏ దేవుడు గురించి అయితే నా జీవితాన్ని పక్కన పెట్టి ఆయన పరిచయం చేస్తున్నాను ఆయన అప్పుడు ఎంత శక్తి కలిగిన వాడు ఎప్పుడు అంత శక్తి కలిగిన వాడు అని ఆయన చెప్పడం ఆ మాట నేను విన్నాను తల్లిదండ్రులు వదిలిపెట్టా అన్నదమ్ములు వదిలిపెట్టా బంధుమంత్రులు వదిలిపెట్టా ఆయన వదిలిపెట్టడం అని ఆయన చెప్పిన మాట నాకు గుర్తొచ్చింది ఆ రాత్రి నేను ఏమంటే ప్రారంభించాను ఎస్ఐ రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం నువ్వు శ్యామ పరిచయంలో ఉన్నప్పుడు ఎంతో మందికి నువ్వు సాయం చేసావని మా నాన్నగారు చెప్పడం నేను విన్నాను ఎంతో మంది సేవకు చెప్పడం నేను విన్నాను ఈ రోజు నిజంగా నేను బ్రతికాలో చావాలో తెలియని పరిస్థితి మంచి ఉన్నాను అన్నం తినడానికి చేతిలో పనికిరావు స్నానం చేయడానికి చేతిలో పనికిరావు నడిచిపోవడానికి కాళ్ళు పనికిరావు మాట్లాడడానికి ప్రజగా నోరు పనికిరాదు ఎందుకు బతుకుతున్నానో తెలియదు ఎందుకు బతకాలో తెలియదు నరాలన్నీ చచ్చిపడిపోయి ఉండాలి నీ చిత్తమైతే లోకంలో ఉండే డాక్టర్లు చూపించిన వారి వరకు ఇక ఇతను బతకడం ఇతర కాళ్ళ చేతులు రావు ఒకవేళ బతికిన ఆ మంచం మీద ఉండాలంటారు నీకు ఇష్టమైతే నా కాళ్ళు చేతులు నాకు ఇచ్చిన మాటలు నాకు ఇస్తే ప్రతికి నంత కాలం నీతో బ్రతుకుతాను నీ సేవ చేస్తానయ్యా అని ఏడ్చుకుంటూ పడుతున్నాను లేకపోతే నన్ను చంపే తండ్రి ఈ బ్రతుకు
ఒక తెల్లని వెలుగు ఆ చీకిట్ లో నా ఒంటిని తాకటాన్ని నేను గమనించాను వితిన్ సెకండ్స్ లో నా ఒంట్లో ఎంతో నూతనమైన బలం వచ్చింది అనే విషయం మాత్రం నాకు అర్థమైంది నేను చెప్తున్నాను నమ్మండి ఈ రోజు యేసు క్రీస్తు ప్రభుని గురించి నేను ఎందుకు ప్రకటిస్తున్నాను అంటే ఈ రోజు యేసు క్రీస్తు ప్రభు దేవుడని నేను ఎంత ధైర్యంగా ఎలా చెప్తున్నాను అంటే ఈ రోజు పరిస్థితి గ్రంథాన్ని పట్టుకొని సమస్తాన్ని ఎందుకు వదిలిపెట్టాను అంటే నా యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఈనాటికి మాట్లాడే దేవుడై ఉన్నాడు మాట్లాడితే వినే దేవుడై ఉన్నాడు నన్ను ముట్టుకొని నన్ను తాసి వెళ్ళినటువంటి ఆయన వెలుగుని నేను మర్చిపోలేను ఇప్పటికీ ఉదయం ఏడు గంటలకెళ్ళా నా మంచం మీద నుంచి నేను లేచాను నిలబడ్డాను మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాను విద్యను పోల్పి మళ్ళీ నేను సైకిల్ పక్కడం ప్రారంభించాను కీడు వెనక్కి మేలు చేసే దేవుడు అయింది నేను ఎప్పుడు వస్తున్నావు నాకేం తీకస్తు నా నదములు బాగానే ఉన్నాను నా స్నేహితులంతా బాగానే ఉన్నాను నాకు ఈ నత్తు ఏంటి నాకు ఈ తలనొప్పి ఏంటి నా చేతికి నా కాలికి ఈ సన్నది తలనేంటి నా ఒంట్లో ఈ బలహీనతలు ఏంటి నా నిందుకిలా పుట్టించావు తండ్రి అని నేను ఎప్పుడు ఏడ్చేవాడు కానీ కాళ్ళు చేతులు పడిపోయి వచ్చిన తరువాత నన్ను చూస్తున్నాను నేను ఎలా ఉన్నాను నా శరీర భాగాలన్నీ కూడా ఒక పర్ఫెక్ట్ పర్సన్ ఎలా ఉంటాడో అలాగే మార్చాడు నా దేవుడు నా మాటను మార్చాడు ఒకప్పుడు అమ్మాని పిలవడానికి కూడా కష్టపడినటువంటి ఆనందంతోనే ఇప్పుడు మీ ముందు నిలబడి ఈ ఒక్కని ప్రకటించగలుగుతున్నాను అనేక పాటలను రాసి స్వరపరిచి అనేక స్వార్థ సభలవంచా పాటలు పాడగలుగుతున్నాను దేవుడి మహాత్మ పడబట్టి వాస్తవానికి నేను చేసుకున్న ముఖపడి ప్రకారంగా నా కాళ్ళు చేతులు వచ్చిన వెంటనే నేను సేవలోనికి రావాల్సింది ఏ డాక్టర్లు అయితే నన్ను చూసి ఇతరులు లేవడం అన్నారు ఆ డాక్టర్లు నన్ను చూసి ముక్కున వేలేసుకున్నారు మళ్ళీ నా స్నేహితులంతా నా వెనక్కి చేరారు నా బంధువులందరూ నా వెనక్కి తిరగడం మొదలు పెట్టారు మనుషుల మీద నాకు ఉన్నటువంటి ఆశ అయినా చావలేదు మా నాన్నగారు పెద్ద చదువులు చదువుకుండా సేవ చేస్తాయి జయరాజుకి బ్రతకడం చేత కాక బైబుల్ పట్టుకున్నాడు అన్నారు నేను ఆ చదివిన తర్వాత సేవకు వస్తాను అని మొక్కు పని చేస్తున్నాను డిగ్రీ ఫోన్ చేశాను కాకతీయ యూనివర్సిటీలో హిస్టరీలో తొంభై రెండు మార్కులతో గోల్డ్ మెడల్ తీసుకున్న వ్యక్తి నేను ఇంతవరకు ఇంతవరకు ఆ అధికారిని బ్రేక్ చేసిన వారికి ఏదో లేదు డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో దానికి అప్లియేటర్ గా ఉండే పడాల రామారెడ్డి అనే లో కాలేజ్ లో అమీర్ పెట్టే లాంటి గుడాలో నాకు లాస్ సీట్ వచ్చింది హైదరాబాద్ పట్టడానికి లా చేయడానికి వెళ్ళాను లా చేస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలోనే తెలంగాణ ఉద్యమం ప్రారంభమైంది తెలంగాణ లా స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ గా తెలంగాణ యూత్ ఫోర్స్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా విద్యార్థి నేతగా విద్యార్థి జేఏసీకి నాయకుడిగా పనిచేశాను ఒక వ్యక్తి చూస్తూ ఉండగానే దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించడం ప్రారంభించాడు ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న గౌరవనీయులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజుల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రారంభించారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆయన ప్రారంభించినప్పుడు ఆయనతో నాకున్న వ్యక్తిగత సంబంధాలను బట్టి నా మీద వారికి ఉన్నటువంటి ప్రేమను బట్టి ఇష్టాన్ని బట్టి నమ్మకాన్ని బట్టి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసిన ఆ తొలి రోజునే ఆ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి విభాగాలు ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఆ పార్టీ విద్యార్థి విభాగానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి నన్ను రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా నియమించారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విద్యార్థి విభాగానికి తొలి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిని నేను చూస్తూ ఉండగానే జీవితం మారిపోయింది ముఖ్యమంత్రి నల్లా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు రాష్ట్రం అప్పటికి రెడ్డిగా విభజించబడలేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చివరి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కొన్ని కారణాల వలన నేను వైసీపీ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు నన్ను పిలిచి కాంగ్రెస్ పార్టీ మీడియా అధికార ప్రతినిధిగా నాకు అవకాశం ఇచ్చారు తిన్నగా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు కూడా లేనప్పుడే ముఖ్యమంత్రి గారితో పాటు పార్టీ అధికార ప్రతినిధిగా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశస్సులతో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి ఆశస్సులతో నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి పనిచేశాను రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎమ్మెల్యేగా ఖమ్మంకు పోటీ చేయడానికి వచ్చాను అయితే నేను దేవునికి చేసుకున్న మొక్కు వాటిని చెల్లించడం లేట్ అవుతున్న కొద్ది దేవుని ఆత్మలను వెంటాడడం ప్రారంభించింది దేవుని ఆత్మ దర్శనాలుగా నన్ను దర్శించడం ప్రారంభించింది దేవుని వాక్యము నన్ను హెచ్చరించడం ప్రారంభించింది దేవుని శక్తి నన్ను వెంటాడడం ప్రారంభించింది రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయడానికి ఖమ్మం పట్నం ఖమ్మం నియోజకవర్గానికి వచ్చాను అప్పటికే పిసి సంఘాలకు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఆర్ కృష్ణయ్య గారితో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనేకమైనటువంటి విద్యార్థి ఉద్యమాల్లో రాజకీయ ఉద్యమాల్లో అనేకమైనటువంటి టీవీ ఛానల్లో సెవెంటీ మెట్ లో పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి నేను రెండు వేల పద్నాలుగులో ఖమ్మం నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా అప్పుడున్న రాజకీయ పరిస్థితులను బట్టి ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా కుల సంఘాలు బల పరిస్థితి నిలవబడ్డాను ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసిన తర్వాత ఎన్నికల్లో నేను ఓడిపోయాను నేను ఓడిపోయాను అనేది గొప్పగా చెప్పుకుంటాను ఎందుకంటే
కానీ దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టలేదు ఏ కమ్మం పట్టడానికి రాజకీయం కోసం ఎమ్మెల్యే పదవి కోసం వచ్చాను ఇదే కమ్మం పట్టణంలో దేవుడు నన్ను పట్టుకుని సేవ రోజుకి తీసుకుని వచ్చాను ఇక్కడే నా సేవ పరిచయం ప్రారంభమైంది దేవుడు చిత్తమైతే నేను మళ్ళీ ఒకసారి నా సేవ పరిచర్య ఎలా ప్రారంభించబడింది ఈ సేవలు నేను ఎలాంటి అనుభవాలు ఎదుర్కొన్నాను ఎలాంటి ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నాను ఖమ్మం పట్టణంలో ఇప్పటి పట్టణంలో విజయవాడ పట్టణంలో అనేక ప్రాంతాల్లో సంఘాసం నిర్మించే సమయంలో నేను ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాను నా జీవితంలో ఏం జరిగిందో నేను మీతో పంచుకుంటాను కానీ ఒకటి మాత్రం చెప్తాను మనం నమ్ముకున్న దేవుడు నమ్మదైన దేవుడు దేవుడు నా కుటుంబాన్ని ఈరోజు సర్వ సమృద్ధులకు నడిపించాడు ఈరోజు నా తల్లిదండ్రులు ఆశీర్వదించాడు నా అన్నదమ్ములు ఆశీర్వదించాడు ఇది లేదు అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేని స్థితిలోకి దేవుడు మమ్మల్ని నడిపించు పది మందికి పెంచగలిగేవారే కానీ ఎవరి దగ్గర చేయదామని కర్మ లేకుండా దేవుడు చేస్తాడు నా ప్రియమైనటువంటి సహోదరుడు నా ప్రియమైన సహోదరి నీ పరిస్థితి ఏదైనా మార్చగలిగిన దేవుడు ఏసి చూస్తున్నాడు పరిశుద్ధ గ్రంథాలు ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క మాట అద్దెలో ఏడు సార్లు మూస వేయబడినటువంటి మాట ఆయన మాటను వద్దా నేను నమ్ము నీ జీవితంలో కూడా గొప్ప కార్యాన్ని చేస్తాను ఈరోజు ఏ రోగాన్ని బట్టి నువ్వు భయపడుతున్నావు ఈరోజు ఏ వ్యాధిని బట్టి నువ్వు భయపడుతున్నావు ఈరోజు ఏ అప్పుల ఊపిరి బట్టి నువ్వు భయపడుతున్నావు ఈరోజు ఏ వైద్యమైన పాప ఊపిరి ఉండి బయటకు రాలేక నువ్వు ఇబ్బంది పడుతున్నావు వాటి నుంచి నేను బయటకు తీసుకుని వచ్చి అనేక మందికి ఉపయోగకరమైనటువంటి వ్యక్తిగా యేసు క్రీస్తు ప్రభు నిన్ను మార్చగలడు ఘనమైన పాత్రగా తన పెళ్లి విందులు నిన్ను వాడుకోగలడు చాలా మంది నన్ను అడిగారు ఆ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఒకవైపున రాజకీయ నాయకుడిగా స్పోక్స్ పర్సన్ గా ఉంటూనే సేవ చేసుకోవచ్చు కదా అని రోజంతా నా పని చేసి మిగిలిన కొద్ది సమయం దేవునికి ఎవరు రక్షిస్తూ లేదు నా జీవితాన్ని బలిపేట మీద పెట్టినట్లుగా నా బ్రతుకును బలిపేట మీద పెట్టాను మిగిలిన సమయం నాది మిగతా సమయం నా దేవునిది అని అనుకున్నాను ఈరోజు పరిచయం చేస్తున్నాను ఈ పరిచయం కొరకు మీరు అందరూ ప్రార్థించండి